yes so yesterday we started with the process builder and then we have understand you know in terms of the functionality the process builder and the workflows both are same because inside the salesforce both of them like process builder and the workflows they are used for what they are used for they are used to automate certain kind of business process now the thing is that process builder is far more advanced far more powerful and far more flexible to use as compared to the workflows and i told you this that you know you all need to create the differences between the process and the workflows probably uh, you guys have written all this so as a part of available actions we seen that almost there are <clears throat> 11 different kinds of operations the 11 different kinds of actions what you can perform with the process builder and several new operations like creating a record and invoking the apex class post something on the chat or submit a record to the approval there are so many different operations that are available there in the process builder which are actually not there in the workflows typically workflows is a kind of outdated technology and and uh, you can only perform four different types of operations like what you can perform with the workflows is you can send an email alert you can update any record you can make a cross object you can make a same object called field update action then you can assign a new task to any user and uh, you can definitely send the outbound messages right so these are the only four operations that we can perform with the uh, workflows but comparatively you know process builder is far more advanced and it can perform a variety of operations so uh, as an example yesterday we have taken a uh, email notification so you came to know about one fact that uh, we i mean uh, as a part of sending the email notification so you know uh, one thing which is actually different from the workflows was that creating of the email alert is something which we additionally required to do in the process builder but this was actually a part of the flows i mean when you actually branch from one page to another page when we were setting up this workflows so it was actually a part of all this flow but then inside the process builder we additionally required to create the email alerts okay moreover in a process builder is a kind of graphical tool you know it is not just a uh, it is it makes some sort of server calls actually it uh, uh, workflows will make this kind of calls workflow will actually uh, you know there are few controls what we need to set up on page 1 and then we need to load page 2 certain things required to be done on the page 2 and then page 3 and this goes on right but you can set up the entire process in a single way in a single page on a single canvas you can set it up that is again a difference between the process builder and the workflows right so yesterday like i i have given i mean uh, i completed with this example and i have given you probably as two assignments so uh, yeah so i mean few people have done i i got this notification i have seen that few people have done with the assignment also so it's really good to know that now see uh, i'm starting with the next thing and that is how you actually create a record create a record inside any objects you know whenever uh, you should create a record i mean uh, this was not actually with the workflow so is in the workflow we can only update the record but let's create a new record inside any object so let's go with this uh, use case uh, configure a process on the account object to create a related contact record inside the contact object i mean whenever a new account record has been created you know whenever a new account record has been created so we should create in parallel to that you know in in parallel to that we should create a contact record and this doesn't going to be happen automatically let me show you that so let's first log in into the org or is 105 what is my password sometimes i forgot my password yeah so and if i go to the account object and if i create a new account like if i create a probably you know simple test account number 1 okay i'm creating this as a 
type is prospect any industry with annual revenue customer is hot ownership is public and the priority is high kind of sl is gold active status is yes it is an active customer so i'm i'm saving this record so what i have done i created one account record okay i just created one account record so we are on to the detail layout abhi hum detail layout pe hain and you can see with these all details i created with all these details i created one of the account record now see uh, it doesn't have any related contact doesn't have any related opportunity doesn't have any related cases with it why because i just created an account record i have just created an account record i don't created any related contact now for this account sample test account 1 if i want to create a related contact rather related opportunity or the related course cases i should go with this control so this is what this is related list you know this is related list section if you want to create a related contact you should click on this button you know a new contact if you want to create a related opportunity you should go with this if you want to create a related cases you should go with this manually manually and this is the same process i want to have this automatically and that is the kind of automation what we want let me show you that what what exactly should be the output so if i want to create an opportunity sorry a contact for this uh, this particular account this account i want a related contact so i should go to the related list section inside the related list i have contacts let me press this new button so it has taken the account name see the account name is sample test one let me give any name a related sample test related sample test one with this name probably with this name and and a few more details if i want let the lead sources phone and uh, this me let me save this so now let me once again go to the account and if i now open this sample test account one now i can see for this account for this account this is the related contact and how i have created this i created it manually i created this manually by pressing this new contact button right if i now want to create a related opportunity i should go with this if i want to create a related cases i should go with this so this is the process what i have done manually i i manually created a related contact for this account and now for the same you know for this this requirement what we want we want to build up an automation what we want we want that whenever an account record is created one contact record should also be created that is what we we want it to be automatically you know we don't want it to be done manually whenever an account record is going to be created one related contact record should also be created so what we want we want that for the account inside the contact one related contact record should be created that means we want to create a new record inside the contact object it could be any object it could be opportunity it could be cases also right this is what the use case understood understood the use case clearly so whenever an account record created inside the account object if someone creates a record the one more record should be automatically created you know one creating a record one more record should be automatically created inside what the contact object now uh, for this i'm mentioning the rule condition that you know account should be active because i must have some of the rule condition just to avoid the null pointer exception i must although you know it's not really compulsory in the process builder that you should have a rule condition we discussed this yesterday you know i told you that uh, having a rule condition is essential in the workflow even uh, and in the process builder even if it doesn't have any rule condition yes you can execute the process but it should it shouldn't be done you know unless it is very very much important to the logic and the logic entirely uh, uh, i mean uh, rely on this concept that you shouldn't check anything then only go for this option otherwise you should have this tendency you know as an administrator as a developer you should have this tendency that you should avoid this null pointer exception as far as possible so you should always check something you know there must be something that needs to be checked before any kind of automation should be applied 
So always remember to have any rule condition. So what here, what I'm checking, I am checking that account active status should be yes. This is my condition, okay. Now what I want, I want to create all the related contacts. So see, we discussed this, you know, we have discussed this, how to make any uh, contact to be related. So now if I go to the account, sorry, if I go to the contact, let me show you that. Let's, let's open the developer console and let's see, uh, let's see the contact object, you know, let's see the contact. I'll show you something over here. Let me open the contact fields. So inside the contact, the, these all are the fields of the contact, you know, there's a field called as account ID. See, what's the type? The type is reference. It's a lookup relationship. There's a field inside the contact. You are, what you are looking right now, these all are the fields of contact object. These all are the fields of what? Contact object. So inside the contact object, you know, clearly you can see that there is a field called as account ID. There's a field called as account ID. What it is going to store? It's going to store the account records ID. This is a relationship field. How relationship is, yes. What are the, what, how, how you establish the relationship? Yes, what are the steps to create the relationship? Mm -hmm. Can anyone tell me this? How can we create the relationship? Yes, Shweta. First of all, we have to child and parent object to decide. Then we have to child object to create the child object. Exactly. So as a need, first of all, you need to identify, you know, among the two objects, which one is the parent, which one is the child. Now, once you identify which one is the child, go to the child object, create a relationship field inside the child object. Now we know between account and contact, between account and cases, between account and opportunity, there is lookup relationship. We discussed this long back, that there are certain kinds of additional behavior within this relationship. Between account and contact, account and cases, account and opportunity. There are a few additional behavior. Although the type of relationship is lookup. Yes, now, once again, let me revise. Can anyone tell me what is the, those additional behavior in this relationship? Hmm? Yes. Yes, yes, yes. Anyone? Anyone? Hmm. Aise to nahi chalega. अगर आप लोग इस तरह से भूलना शुरू करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर अकाउंट टू केसेस अकाउंट टू अपॉर्चुनिटी एंड अकाउंट टू कॉन्टैक्ट हम्म यस उमेश एनीथिंग यस सर अकाउंट टू केसेस अकाउंट टू अपॉर्चुनिटी एंड अकाउंट टू कॉन्टैक्ट हां क्या मैं पूछ रहा हूं कि उसमें क्या एडिशनल बिहेवियर है एडिशनल बिहेवियर क्या है उसमें दैट इज माय क्वेश्चन Relationship lookup, hai. but then there are a few additional behavior in this this kind of relationship. Yes, Paya. Uh, sir, account to contact, uh, the cascade delete is uh, available, means the account, uh, the parent record is deleted, the child record is also deleted, mm -hmm. and uh, account to cases, uh, uh, the account record is deleted, means uh, Salesforce won't allow you to account, uh, parent record is deleted. Account and opportunities are uh, uh, is a lookup relationship. Lookup to have account and opportunity. Chari, wapis at them. Take him. Subse Peli Bat is the Rasibulna Bunker and Sabilo. Take him. Kunki itna summon he up long a pass. K up was very wise cutting. अगर आप भूल रहे हैं इसका मतलब सभी लोग एक चीज समझ लो आप सभी को पढ़ाई की जरूरत है ठीक है और मुझे सही में नहीं पता कि आप लोग कितना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो इस पढ़ाई के लिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं ट्रेनिंग पे था तो मैं कम से कम 10 घंटे ये मेरा पढ़ाई का शेड्यूल हुआ करता था ठीक है मेरी क्लास के अलावा ये मेरा शेड्यूल हुआ करता था मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो शायद काम में नहीं आ रहा है ये चीज अभी साबित हो चुकी है क्योंकि आप लोग नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट आंसर्स क्या हैं जबकि आपको काफी आ, मैंने एक चीज बहुत पॉइंट एक पॉइंट मैंने बहुत स्ट्रेस डाल के शायद पांच या छह बार शायद दस बार रिपीट करके कहा था कि इन द एंटायर सेल्स फोर्स रिलेशनशिप देर इज ओनली वन लुकअप रिलेशनशिप वेयर वी कैन क्रिएट द रोल ऑफ समर देर इज ओनली वन सी रोल ऑफ समरी कैन ओनली बी क्रिएटेड इन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप the role of summary can only be created in master detail relationship but 
there is only one lookup relationship in the entire salesforce ecosystem there is only one a lookup relationship where you can create the role up summary aur maine bahut stress de ke ye padhaya tha jahan tak mujhe yaad hai aur maine kaha tha please isko mat bhulna that is between account and opportunity between account and opportunity the lookup relationship but yes you can create role up summary तो अगर आप इस तरह की पढ़ाई आप लोगों की चल रही है तो मैं फ्रैंकली कहूंगा आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं चल रही ठीक है तो बहुत जरूरी है कि अब आप लोग इस चीज पे गौर करें और ज्यादा से ज्यादा वक्त इस पे बिताएं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो देखिए देर इज इन साइड द कॉन्टेक्ट ऑफ इट इज अल्ड कॉल्ड इज अकाउंट आई टी वॉट इज दिस फील्ड दिस इज अ रिलेशनशिप फील्ड वॉट इट स्टोर इट स्टोर दी अकाउंट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड आई टी सो You know, uh, let me go back. So inside the contact, there is a field called as account ID, and it will store what it is store. It is going to store the account ID. Account ID is going to store. Hoga, tabi ye relationship create hogi. Agar aisa nahi hoga, to relationship create nahi hogi. Iske alawa ham ye chahte hain ki contact ke last name mein kya copy hona chahiye account ka name. कॉन्टेक्ट में एक बिजनेस फोन नाम की फील्ड होती है वहां पे फोन आना चाहिए अकाउंट से फोन यहाँ पे कॉपी होना चाहिए बिजनेस फैक्स में अकाउंट से फैक्स कॉपी होना चाहिए मेलिंग सिटीज में अकाउंट से बिलिंग सिटी आनी चाहिए मतलब कुल मिला के बात ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये अकाउंट रिकॉर्ड बना है तो इसकी कुछ फील्ड जैसे अकाउंट का नेम ये कॉन्टेक्ट के लास्ट टाइम में कॉपी हो जाना चाहिए अकाउंट का फोन अकाउंट का फोन नंबर यहाँ पे आ जाना चाहिए क्योंकि तो आया है अकाउंट का फैक्स नंबर यहाँ पे आना चाहिए इस तरह से कुछ चीजें मैं चाहता हूँ वट आई वॉन्ट आई वॉन्ट कि यहाँ से फोन फैक्स वगैरह सब जो है कॉपी हो कौन कौन से फील्ड कॉपी हो अकाउंट का नेम कॉन्टेक्ट के लास्ट टाइम में चला जाना चाहिए अकाउंट का फोन नंबर कॉन्टेक्ट बिजनेस फोन में कॉन्टेक्ट में दो तीन तरह के फोन होते हैं बिकॉज कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट डिटेल स्टोर करने दो तीन तरह के फोन नंबर होते हैं तो उसमें से बिजनेस फोन पे अकाउंट का फोन अकाउंट का फैक्स बिजनेस फोन पे होना चाहिए स्टोर होना चाहिए अकाउंट का बिलिंग सिटी अकाउंट की बिलिंग सिटी फील्ड में जो कुछ भी है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द कॉन्टेक्ट मेलिंग सिटी अकाउंट का बिलिंग कंट्री शुड बी कॉपेड टू बस इतना ही इसके अलावा भी कर सकते हैं लेकिन इतना और ये रिकॉर्ड तभी आपस में रिलेटेड होंगे देखिए ये ये रिकॉर्ड आपस में तभी रिलेट होंगे अकाउंट रिलेटेड टू कॉन्टेक्ट तभी बनेगा जब अकाउंट रिकॉर्ड का आई यानी अकाउंट का आई ट्रांसफर होगा कॉन्टेक्ट की अकाउंट आई फील्ड में तभी ये रिलेट होंगे वरना रिलेट नहीं होंगे और इस एग्जाम्पल को प्लीज याद रखना क्योंकि यही सेम चीज मैं आगे चल के डेवलपमेंट में करवाने वाला हूँ डेवलपमेंट में इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे डेवलपमेंट में इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे एंड आई शो यू कि रिकॉर्ड्स को रिलेट कैसे करना तो यही सेम एग्जाम्पल होगा उस वक्त भी रिवाइज करूंगा लेकिन याद रखना कॉन्टेक्ट को अकाउंट के साथ रिलेट करने के लिए कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की एक फील्ड होती है अकाउंट आई उसमें क्या आना चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड आई आना चाहिए अगर ये नहीं आया तो रिकॉर्ड तो क्रिएट हो जाएगा रिकॉर्ड तो क्रिएट हो जाएगा बिकॉज इतना पावरफुल है वर्क प्रोसेस बिल्डर रिकॉर्ड तो क्रिएट कर देगा लेकिन रिलेटेड रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा अगर ये भूल गया आप ठीक है और ये याद रखना ये प्लीज याद रखना इसके ऊपर सेम आप प्रोग्रामिंग पे भी करने वाले चलिए आगे चलते सो so, एक प्रोसेस बिल्डर क्रिएट करते हैं प्रोसेस क्रिएट करते हैं सो हाउ टू क्रिएट द प्रोसेस वॉट इज द नेविगेशन गो टू दिस सेटअप मैन्यू देन इन साइड द बिल्ड मैन्यू ठीक है इनसाइड द बिल्ड मैन्यू गो टू द क्रिएट मैन्यू इनसाइड द क्रिएट मैन्यू गो टू वर्क फ्लोज एंड अप्रूवल इन साइड दिस यू हैव अ लिंक कॉल्ड एस प्रोसेस सो ये वी क्रिएटेड दिस ऑन द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट ऑन विच ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट वॉट अभी कौन सी ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना है मुझको अभी कौन सी ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना है यस ऑन विच ऑब्जेक्ट आई नीड टू क्रिएट द प्रोसेस अभी कौन सी ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना है यस अभी प्रोसेस क्रिएट करना अकाउंट इस पे क्रिएट करना है अकाउंट ठीक है अकाउंट अकाउंट चलिए सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द नेम फ्रॉम गिविंग दैट यू नो क्रिएट अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट फॉर व्हाट अकाउंट दिस इज द नेम व्हाट आई एम गिविंग फॉर सी कंट्रोल कब व्हेन अ रिकॉर्ड चेंजेस आई आई एस सेड डिस्क्राइब दिस टू ऑप्शंस कल मैंने डिस्क्रिप्शन में लाया है और आज बताया था कि इसके बाद हमेशा रिकॉर्ड चेंज ही करना है सेव इट नो एट द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच ऑब्जेक्ट वी वांट टू क्रिएट इट ऑन द अकाउंट ऑब्जेक्ट सो आई एम सेलेक्टिंग दिस अकाउंट ऑब्जेक्ट 
what we want when the process is created account is created or created and updated i want it only on the created sirf created pe theek hai let me now save it save it now at the criteria i have already told you that we are using this criteria ki account kya hona chahiye active hona chahiye agar account ka status active hai tabhi ye kaam karenge warna nahi karenge so what i want check for the account active status ab ye kyun aa raha hai because ye examples kafi bar repeat ho chuke hain kafi sari batches ke liye isliye ye sab yahan pe aata hai ye mere cache memory mein stored hai theek hai so aapke case mein aisa nahi hoga aap videos dekh lena aur us hisab se aap waise kuch bhi naam de sakte hain तो यू कैन इवन सिलेक्टेड विदाउट अ क्राइटेरिया ये हमने कल डिस्कशन किया है लेकिन मैंने कहा कि जितना हो सके नल पॉइंट पर एक्सेप्शन अवॉइड करना चाहिए राइट right? उसके लिए हमेशा देर मस्ट बी सम कंडीशन व्हाट कंडीशन अकाउंट में एक फील्ड होती है जिसका नाम है एक्टिव स्टेटस अकाउंट की एक्टिव स्टेटस वॉट आई वॉन्ट आई वॉन्ट दैट दिव शुड इक्वल टू ये पिक लिस्ट है शुड वॉट यस ये उसकी वैल्यूज है सो द अकाउंट एक्टिव स्टेटस शुड इक्वल टू यस अकाउंट एक्टिव स्टेटस शुड इक्वल टू यस yes. अगर ऐसा है तो ही आप कंडीशंस लगाएं तो व्हाट वी वांट वी वांट टू क्रिएट अ फील्ड इमीडिएट एक्शन आई डोंट वांट टू स्केड्यूल आई वांट इमीडिएट एक्शन ऐड एक्शन क्या एक्शन ऐड करना है क्रिएट अ रिकॉर्ड वी वांट टू क्रिएट अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड तो क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दिस इज द एक्शन व्हाट आई वॉन्ट ठीक है रिकॉर्ड टाइप आप कहा क्रिएट करना चाहते हैं ठीक है रिकॉर्ड टाइप अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यू कैन क्रिएट आई मीन अकाउंट अकाउंट में चेंजेस होंगे तो हम कहा रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं ठीक है एसेट में कर सकते हैं कैंपेन में कर सकते हैं केसेस में कर सकते हैं कोचिंग दीज ऑल आर दब्जेक्ट ठीक है दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्ट फीडबैक पोजिशन गोल आइडिया इमेज इन लीड है ना अपॉर्चुनिटी ऑर्डर पेमेंट प्रोडक्ट क्विक टैक्स ठीक है ये सारी आपकी ऑब्जेक्शन सोल्यूशन टास्क यूजर ऑल द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में आप अब आपसे क्वेश्चन है मेरा क्या ये सारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपस में अकाउंट से रिलेटेड है आंसर है नो देखिए यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का नाम आ गया सारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का ठीक है ये सारी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर इवन नॉट रिलेटेड टू द अकाउंट लेकिन स्टिल यू कैन क्रिएट द रिकॉर्ड और ये सिर्फ पॉसिबल है किसके साथ प्रोसेस बिल्डर के साथ ये सिर्फ प्रोसेस बिल्डर के साथ ही पॉसिबल भले आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट वो इससे अकाउंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ये कोई रिलेशनशिप नहीं है तब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो तो हमने ये पढ़ा भी था कि हमने पढ़ा था कि इवन दो ऑब्जेक्ट आर नॉट रिलेटेड तब भी आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो ठीक है सो Select the contact from here. Contact. चलिए तो अब जो fields हैं जिस पे हमने काम करना है हम जो जो हमने पहले से लिख रखा है कि account का name should go to the contact last name है ये सब चीजें account का phone should go to ये सब चीजों पे काम करते हैं तो देखिए contact object में last name mandatory इसलिए इसने ये ले लिया ठीक है last name because last name is mandatory field without supplying the last name you cannot store the contact आप अगर contact object में जाके check करें तो आप ये पाएंगे कि लास्ट टाइम इज अंडेटरी स्टेप्स ओके तो इसलिए मैंडेटरी दे दिया क्या चाहते हैं हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं जैसे कि ऐसा कुछ तो मैं स्ट्रिंग दूंगा अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है मैं किसी फॉर्मूला के थ्रू उसकी वैल्यू लाना चाहता हूं तो मैं फॉर्मूला दूंगा ठीक है या फिर मैं फील्ड दूसरी फील्ड से उठाना चाहता हूँ तो एक्चुअली मैं फील्ड से ही उठाना चाहता हूँ लास्ट नेम कॉन्टेक्ट का लास्ट नेम कॉन्टेक्ट का लास्ट नेम ये कहाँ से आना चाहिए इट शुड कम फ्रॉम दउंट है ना अकाउंट का नेम so i'm taking this option as a field reference dusri field se aana chahiye kaun si field se to ye icon pe click kare aap account ki field account ki kaun si field account mein kafi sari field hai to account mein ek account name naam ki name lijiye select kare ye ho gaya aapka pehla selection iske alawa aur bhi bahut sari cheeze hum chahte hain name ke alawa hum chahte hain phone fax ye sab bhi hone chahiye theek hai so contact mein ek field hoti hai phone naam chaliye add row theek hai contact mein ek field hoti hai phone naam फोन में बहुत सारे फोन है असिस्टेंट होम मोबाइल बिजनेस इसमें से बिजनेस फोन मैं चाहता हूं कि बिजनेस फोन कॉन्टेक्ट की बिजनेस फोन में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए फील्ड रेफरेंस अगेन आई शुड गेट इट फ्रॉम दी अकाउंट में एक फील्ड होती है फोन नाम सो अकाउंट का फोन ये वैल्यू वहां कॉपी होना चाहिए या डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स चल रहा है ये याद रखिये पहले डेस्टिनेशन है बाद में सोर्स का नाम है सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन नहीं है ध्यान से समझो इस चीज को 
पहली जो फील्ड्स आप यहाँ देख रहे हैं ये डेस्टिनेशन की फील्ड्स हैं डेस्टिनेशन कॉमर्स सोर्स चल रहा है यहाँ पे डेस्टिनेशन पे कोई फील्ड आएगी कहाँ से आएगी सोर्स कौन रहेगी फोन बिजनेस फोन के अलावा हम चाहते हैं फैक्स सो लेट मी टाइप द फैक्स अब फैक्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं बिजनेस फैक्स बिजनेस फैक्ट्स में कौन सी फील्ड आना चाहिए गेट इट फ्रॉम दी फील्ड रेफरेंस ठीक है फील्ड रेफरेंस सो कौन सी फील्ड अकाउंट की अकाउंट में भी एक फील्ड होती है फैक्स नाम ठीक है जस्ट सिलेक्टेड इसके बाद में आर्ट रो फैक्स के अलावा क्या है आपका मेलिंग सिटी ओके सो मैं सिटी टाइप करता हूं बाकी क्या क्या वैल्यूज मिलती है मेरे को मेलिंग एंड दी अदर I want it uh, mailing city. Mailing city में क्या अच्छा अकाउंट आई डी कहा से आई सिटी मेलिंग सिटी मेलिंग सिटी में कौन सी आनी चाहिए फील्ड रेफरेंस गेट इट फ्रॉम दी सिटी बिलिंग सिटी अकाउंट ऑब्जेक्ट का बिलिंग सिटी का वैल्यू कॉपी होना चाहिए मेलिंग सिटी में और क्या रह गया है कंट्री एड रो कंट्री मेलिंग कंट्री अदर कंट्री दो फील्ड है जिसमें से मेलिंग कंट्री मेलिंग कंट्री में जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट की मेलिंग कंट्री हिसाब सी ओ यू एन टी आर वाई मेलिंग कंट्री ठीक है सिलेक्टेड अब देखिए सारी चीजें कॉपी हो गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक नहीं किया मैंने वो ये है ये रिकॉर्ड तभी रिलेट होगा जब कॉन्टेक्ट के अकाउंट आई में आप ट्रांसफर करेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट की आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब कर रहा हूं ताकि रिकॉर्ड्स रिलेट हो पाए तो आ, आप देख सकते हैं कि आ, ये कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में एक फील्ड होती है अकाउंट आईडी नाम की यहाँ पे आईडी नहीं फील्ड रेफरेंस यहाँ पर आना चाहिए एक फील्ड कौन सी फील्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट की आईडी अब आईडी नाम से बहुत सारे क्रिएटेड बाय कास्ट मॉडिफाइड बाय ओनर आई डी वॉट वी वॉन्ट वी वॉन्ट टू ट्रांसफर अकाउंट आई ठीक है तो सब सारी आई की फील्ड है ओनर आई डी पेरेंट अकाउंट आई डी उसमें सब अकाउंट आई डी करें सिलेक्टेड अब ये रिकॉर्ड रिलेटेड हो जाएंगे विद ऑल दीज कंडीशन लेट मी सेव इट ठीक है लेट मी सेव तो बस हो गया बस इतना ही है अब इसको एक्टिव करना है और कोई एक्शन तो ऐड करनी नहीं हमको सो एक्टिवेट इट एक्टिवेट होगा और सेव दोनों हो जाएगा यहाँ पे सो ये एक्टिवेट भी हो गया और सेव भी हो गया आप देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द लिस्ट ओवर हियर एंड यू कैन सी क्रिएट अ रिलेटेड कॉन्टैक्ट फॉर द अकाउंट दैट इज वॉट एंड इट इज इन एक्टिव स्टेटस ठीक है Let's go to the setup menu. Now let's create a new account. अब इसके पहले भी हमने account create किया था लेकिन उसके लिए related contact create नहीं हुआ था तो हमने फिर क्या किया कि हमने manually create किया था उसको अभी मैं यही same चीज करता हूँ Test related contact process. ठीक है इसके नाम से Type is prospect, industry is banking. Annual revenue टेन lakh, rating is hot. Phone. डबल एट जीरो फाइव टू फैक्स एट डबल सिक्स एट फाइव एट जीरो थ्री नाइन वन ठीक है ओनरशिप पब्लिक और जो जो फील्ड मैंने दी है वहां पर ठीक है लाइक बिलिंग सिटी बिलिंग सिटी कॉपी हो रहा है बिलिंग सिटी इज नागपुर बिलिंग कंट्री बिलिंग कंट्री इज इंडिया ठीक है कौन कौन सी फील्ड हमने कॉपी कर ली है तो लास्ट नेम बिजनेस फोन फैक्स बिलिंग सिटी कंट्री ठीक है तो ये चीजें अकाउंट ऑब्जेक्ट से ये चीजें कॉपी होके जा रही ठीक है ये सारी वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पे एंटर किया और भी कर सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल फोकस मेरा इसी पर है कि बिलिंग सिटी नागपुर बिलिंग कंट्री इंडिया कस्टमर प्रायोरिटी हाई और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये प्रोसेस तभी फायर होगा जब हमने कंडीशन डाल रखी अगर अकाउंट का एक्टिव स्टेटस है ये yes, तो ही प्रोसेस फायर होगा अगर मैं नो no करूंगा तो सिर्फ अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होगा ठीक है सिर्फ अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होगा और उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा बिकॉज एक्टिव स्टेटस है नो सो विथ ऑल दिस डिटेल्स एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है ठीक है एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया विथ ऑल दिस डिटेल वन अकाउंट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड यू सी वन कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इज ऑल्सो क्रिएटेड ठीक है एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड भी क्रिएट हो चुका है अब यहाँ फोन दिख रहा है फास्ट नहीं दिख रहा बाकी मैं चीजें लेके आ जाता हूँ यहाँ पे सो एडिट ले आउट यहाँ पे एक्चुअली इसके लिए कस्टमाइज कर रहा हूँ Let me go to the related list section. Related list section. यहाँ पे let me customize this. I don't want title. I don't want email. Because ये field अभी मेरे काम की नहीं. जो जो field वहाँ पे मैंने 
स्नैप किया बस वही फील लेके था फोन फैक्स इसके अलावा मेलिंग सिटी एंड मेलिंग कंट्री दिस आई हैव मैप दोनों को ऊपर लेके चला जाता है सेव इट तो अब आप देख सकते हैं कि मेलिंग सिटी दोनों की सेम है मेलिंग कंट्री सेम है फोन नंबर सेम है और फैक्स सेम है ठीक है फोन नंबर सेम है और फैक्स सेम है तो दिस वाज़ द फर्स्ट यूज केस दिस वाज़ द फर्स्ट यूज केस अब सेकंड यूज केस पे चलते हैं जो कि एक्चुअली अपडेट का है सेकंड यूज केस इज रिगार्डिंग दी अपडेट तो अपडेट में कैसा कि यहीं पर है सारा यूज केस लेकिन चलो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ दिस वॉज द फर्स्ट यूज केस सेकेंड अब क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड तो आपने सीख लिया कि हाउ टू क्रिएट अ रिकॉर्ड यू कैन इवन क्रिएट अ रिलेटेड नॉन रिलेटेड दोनों रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं अब फील्ड अपडेट एक्शन फील्ड अपडेट एक्शन में दोनों होते हैं फील्ड अपडेट एक्शन में कैसा है कि फील्ड अपडेट एक्शन में यू नो क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन और सिंपल जो फील्ड अपडेट एक्शन दोनों होते हैं तो यहाँ पे क्या है कि uh, अभी एक यूज केस को समझो पहले कि मैं एक ऐसी प्रोसेस चाहता हूँ कि जब भी अकाउंट ऑब्जेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट को मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ चेंजेस के साथ मतलब अगर अकाउंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो दैट चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड टू दी कॉन्टैक्ट दैट चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड टू द कॉन्टैक्ट ऑल्सो कि वो सारे चेंजेस कॉन्टैक्ट में भी होना चाहिए इसमें मैं जितना चाहे उसको लॉजिक को बढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ सिर्फ दो या तीन चीजों के ऊपर जैसे कि मैं मान के चलिए कि मैं इसको ठीक है सो हम ये करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट का फोन और फैक्स फील्ड को मैं सिंक्रोनाइज करो हालांकि मैं कितनी भी फील्ड सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ एग्जांपल के लिए मैं दो ही फील्ड ले रहा हूँ मतलब मैं क्या क्या कह रहा हूँ आज को समझाता हूँ ठीक है अभी तो आप देख सकते हैं कि नाउ यू कैन सी दैट अकाउंट का फोन वैल्यू और अकाउंट का फैक्स वैल्यू फोन वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम हो फैक्स वैल्यू इज एग्जैक्टली सेम हो वाई बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड अभी जो अभी किया हमने कि हमने अकाउंट रिकॉर्ड बनाया और अकाउंट रिकॉर्ड के हिसाब से फिर हमने कॉन्टैक्ट uh, रिकॉर्ड बनाया ठीक है सो so, अभी तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये चीज समझाने के लिए यूज के समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट मी हैव सम चेंजेस लाइक मेक इट टू ऑल नाइन दो चार छ ठीक है Let me uh, make some changes. You know, phone value to change. Now save it. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Okay. Okay. Now see, here the phone change was. Here change was what? Let me see. Okay. Now again, see over here. Your phone and fax of account has been changed, but nothing has been changed in the contact. Contact may be purani value. Ye kyun? Because when we record create hua tha, tab pe value copy ho gayi thi. Humne jo logic lagaya, wo sirf created pe lagaya. Created and every time it is updated. Aur agar aisa karenge to nayi records bante chale jayenge, duplicate. Isle jo logic tha, wo created pe bilkul sahi tha. Lekin ab ham kya chahte hain ki whenever something you know some fields uh, those who are synchronized, jaise ki mailing city, mailing country, aisa. Phone and the fax. These are actually synchronized with this value. So whenever I make any changes in the account, what I want, I want that the changes should be synchronized to the contact also. If I change the phone value and the fax value of the account. Let me just stuck with the use case, है ना use case पे रहता हूँ। हालांकि आप सारी field जो जो आपने copy करके लाई है, सब पे synchronization कर सकते हो। लेकिन मैं दो चीजों पे करता हूँ, सिर्फ थोड़ा logic को छोटा कर रहा हूँ। So whenever I make any changes in the phone and the fax, the same should be reflected in the related contacts phone and contact fax पे आना चाहिए, जो कि अभी नहीं। So what I want, whenever the account is changed, I need to update the contacts phone and the fax. That is what, that is what the synchronization I want. ठीक है? चलिए इसके इसके लिए यूज केस लिखता हूं हम्म यहां पर मैं आपको एक फंक्शन यूज करना बताऊंगा फंक्शन है इस टेक्स्ट पहले थोड़ा सा जान ली इस चेंज इस टेक्स्ट नहीं इस चेंज तो ये एक फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है एक फंक्शन है ये फंक्शन क्या करता है ये फंक्शन चेक करता है कि जो वैल्यूज हैं वो चेंज हुई है या नहीं हुई 
मेरा सारा यूज केस इस बात पे निर्भर करता है कि फोन और फैक्स की वैल्यू चेंज अगर मैं चेंज करूं तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए यहां चेंज नहीं करूं तो ये वैल्यूज आपस में अपडेट नहीं होनी चाहिए राइट right? इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए तो यहां मेरा सारा जो लॉजिक है वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर में कि फोन की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं अकाउंट में फोन की वैल्यू और फैक्स की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है अगर चेंज हुई है तो फिर वही वैल्यू आपको अपडेट करना है तब आपको प्रोसेस बिल्डर को कॉल करना है और जो कि अपडेट करेगा कॉन्टेक्ट में फोन और फैक्स को और क्या वैल्यू आएगी अकाउंट का फोन यहाँ कॉपी होकर फिर से आ जाएगा फैक्स का वैल्यू कॉपी होकर फिर से आ जाएगा तो यहाँ सब कुछ निर्भर करता है सारा लॉजिक डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि अकाउंट में फोन और फैक्स की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं और इसके लिए एक फंक्शन है सेल्स कोर्स में इसके लिए एक फंक्शन है फंक्शन है इज चेंज इज चेंज उसके साथ आपको फील्ड्स का नाम देना पड़ता है अकाउंट ऑब्जेक्ट की फोन एंड अकाउंट ऑब्जेक्ट की फैक्स ठीक है अब देखिए इसको लिखने का तरीका तो ऐसा होता है थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं इसको सबसे पहले आप लिखते हैं इज चेंज उसके बाद आप एक ओपनिंग ब्रैकेट बनाते हैं और एक क्लोजिंग ब्रैकेट और सारी फील्ड जिसको आपने चेक करना है वो सारी इसके अंदर रहती है मतलब टिपिकली इट लुक्स लाइक दिस इज चेंज ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एंड वॉट एवर द फील्ड यू वॉन्ट टू चेंज सॉरी वट वट दील्ड यू वॉन्ट टू सी वेदर दीज फील्ड है वो सारी यहां पर आती है ना वो सारी फील्ड फील्ड एफ आई एल फील्ड प्रॉबेबली फील्ड वन ठीक है वो सारी फील्ड जिसको आपने चेक करना है वो सब इसके अंदर आती कॉमा ठीक है कॉमा फील्ड टू कॉमा फील्ड थ्री सो इट्स लाइक यू नो फील्ड वन कॉमा फील्ड टू कॉमा फील्ड ठीक है जो भी जितनी भी कंडीशन है वो इसके अंदर डालते हैं डॉट 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 लाइक तो ये इस चेंज का फॉर्मूला है ठीक है इस चेंज ऐसा ये फंक्शन इस तरह से काम करता है तब यहाँ पे कैसा है कि आ, ये तो हमें साफ हो गया कि इस चेंज के अंदर हमें आ, एक ही फील्ड नहीं है काफी सारी फील्ड्स देखनी है तो अब काफी सारी फील्ड्स देखनी है तो ये जो कॉमा है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा और से कि फील्ड वन चेंज हुई है या फील्ड चेंज या फिर फील्ड थ्री या फिर फील्ड फोर और मतलब एक या ये और या फिर ये अगर आप एंड लगा दोगे तो अगर दोनों फील्ड चेंज होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा वर्ता नहीं तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक यहाँ पे हमें और देखना है या तो अगर ये अपडेट हुआ है फोन तो भी अपडेट कर दो या तो फैक्स अपडेट हुआ है तब भी अपडेट कर दो और अगर दोनों ही अपडेट हुआ है तब भी कर दो है ना तब भी अपडेट करो एंड का मतलब क्या हो कि ये और ये दोनों चेंज होगा तो ही अपडेशन होगा वरना नहीं होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंड ऑपरेटर नहीं आएगा यहाँ पे आपका और ऑपरेटर आएगा तो फील्ड वन और फील्ड टू और फील्ड थ्री और फील्ड थ्री चलते जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो ये तरीका है लिखने का इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अगर आप ऐसा भी लिखते हो कि इट सिंपल ये भी चलता है ठीक है इसमें एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन होता है मतलब एक स्टेप थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे ना तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखा पाऊंगा अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझे अगर आप उसको सिंपल समझे अपने तरीके से तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक ऑप्टिमाइजेशन सिखा सकता हूँ मतलब देखिए एक तरीका तो ये होता है कि कंडीशन है मतलब यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक तरीका तो ये है कंडीशन वन और कंडीशन टू और सॉरी और कंडीशन थ्री और कंडीशन फोर एक तरीका तो ये है मतलब जो भी है इस चेंज के साथ में इस चेंज के साथ में आप यहां पे इस चेंज उसके बाद में आपका ब्रैकेट ठीक है ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर सारी कंडीशंस बीच में सारे और ऑपरेटर्स तो एक तो ये तरीका जनरल तरीका ये एक जनरल तरीका है ठीक है ये एक जनरल तरीका जैसा आपको मैंने ऊपर लिख के दिया बिल्कुल वही तरीका ही ठीक है अब इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पर हम थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं और ये सारी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं कैसे वो रिडक्शन ये है कि आप क्या करें आप ये करिए मतलब आप इस चेंज के अंदर यहां से मैं इसको पेश कर पाऊँ आप क्या करें कि ब्रैकेट के बाहर और लिख लीजिए सभी के बीच में और है कंडीशन वन और कंडीशन टू के बीच में कौन सा ऑपरेटर है और कंडीशन टू और कंडीशन थ्री के बीच में कौन सा ऑपरेटर है और कंडीशन थ्री और फोर या फाइव और सिक्स सबके बीच में और है जब सभी के बीच में और है तो और को ब्रैकेट के बाहर देते हैं और सारी कंडीशन को कॉमन डाल दें ये कहीं ना कहीं अलजेबरा है मतलब जो आपने सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं ऐसा आपने पढ़ा है तब 
इसके पहले आपने पढ़ा है शायद अलजेब्रा में अगर सबके बीच में प्लस है तो प्लस बाहर लेके हम कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा है ये मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमने इसके पहले कभी तो भी आई थिंक ऑन द स्कूलिंग में हमने पढ़ रखा है तो ये क्या है कि सारे ऑपरेटर्स और हैं तो और बाहर ले लो और बीच में सारी कंडीशन डाल दो सबके बीच में कॉमा लगा दो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्चुअली जो मेरा कंडीशन था वो बेसिकली इस तरह से था इस चेंज क्या सबसे पहले अकाउंट ऑब्जेक्ट का फोन और इस चेंज अकाउंट ऑब्जेक्ट का फैक्स मतलब फोन फोन फील्ड चेंज हुई है क्या फैक्स फील्ड चेंज हुई है क्या बिलिंग सिटी चेंज हुई है क्या बिलिंग कंट्री चेंज हर बार इस चेंज इस चेंज इस चेंज तो एक तो ये तरीका है ये लिखने का इस चेंज हर बार ठीक है इंडिविजुअली इस चेंज हर इसमें लगाओ इस चेंज अकाउंट फोन ऑफ फैक्स अकाउंट का फोन चेंज हुआ है क्या या फिर और इस चेंज इस चेंज द नेम ऑफ फंक्शन अकाउंट फैक्स एक तरीका ये है अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंदी लग रही है मेरे को मतलब एक दो कंडीशन है तो ठीक है मतलब अगर मेरा कंडीशन सिर्फ यहाँ तक है मैं चलता जैसे कि मेरे अभी एग्जांपल में दो ही कंडीशन है मैं अगर ऐसा भी लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं ऐसा लिख के भी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ देखो कि दो ही कंडीशन है और दो कंडीशन के बीच में और लिखना कोई नुकसान नहीं है लेकिन मैं क्या समझ रहा हूँ कि आपको सिर्फ आगे चल के दो कंडीशन नहीं मिलेगी हो सकता है आगे चल के आपको दस कंडीशन चेक करनी पड़े अगर मैंने कभी आपको ये नहीं पढ़ाया अगर मैंने ये तरीका आपको नहीं पढ़ाया है ये वाला तरीका ठीक है सो आप क्या करेंगे आप यही तरीका अपनाएंगे हर बार आप ये अगर आपको जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग हुई ऑब्वियसली आप वही सीखें तो आप सारी दस स्टेटमेंट ऐसी लिखने की कोशिश करो और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हाँ मैं चाहता हूँ कि आप ऑप्टिमाइज करना सीखो इसलिए मैं डिस्कशन को आगे लेके जा रहा हूँ देखो जरूरी है समझा करो इस चीज को सो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मुझे दिख रहा है कि इस चेंज है और बीच में और भी है और एक से ज्यादा कंडीशन है तो हम क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे इसको मतलब हम इसको ऐसा लिखेंगे समझो ब्रैकेट के बाहर मैंने और ले लिया ठीक है इस चेंज पहला कंडीशन और दूसरा इस चेंज दूसरा कंडीशन आप इस चेंज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते आप ये जान लो ठीक है तो ब्रैकेट के बाहर मैंने और ले लिया और उसके बाद में इस चेंज ऑपरेटर पहला कंडीशन दिस इज माय कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर वन और कॉमा कंडीशन नंबर तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे और ये है ऑप्टिमाइज वे ठीक है तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इस इस तरीके से आप जाएंगे आगे चल के तो यहाँ पर हमको एक फंक्शन यूज करना है और वो फंक्शन है और को कॉमन कर दीजिए तो और को कॉमन कर दिया ना वही तो मैं कह रहा हूँ और को कॉमन कर दिया और यहाँ पे कॉमन हो गया और दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन कॉमा सेकंड कंडीशन ठीक है ये ऑप्टिमाइज वे है और यही फॉर्मूला बन रहा है ठीक है चलिए सो so, अब हम यूज केस क्या है तो आप समझ चुके हैं यूज केस में आप ये चाहते हैं कि फोन और फैक्स को आपको सिंकोनाइज करना है कॉन्टेक्ट के साथ में जब भी फोन और फैक्स में इधर इधर फोन इधर फैक्स कोई भी चेंजेस होते हैं द सेम शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फोन एंड फैक्स फील ऑफ रिलेटेड कॉन्टेक्ट ऑल्सो ठीक है तो यहाँ क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज अपडेटेड में जाऊंगा सो लेट मी क्रिएट अ प्रोसेस फॉर दिस Go to set up, build, create. Go to workflows. Uske baad mein process builder. Create a new process for this. Create a new process. Sync account related contact accounts to the related contact. Synchronization, you know, that is what I want. Select record changes. Save it. Add the object. Again, it is on the account object. Now, you account select. We will have a warning here. Why? देखिए अकाउंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हैव एन एक्टिव प्रोसेस दिस इज जस्ट एन वार्निंग दिस इज जस्ट एन वार्निंग यू कैन इग्नोर इट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं ठीक है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं सो ओके सो व्हाट व्हाट वी वांट रिकॉर्ड क्रिएटेड नो वी दिस टाइम क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड क्रिएटेड एंड एडिटेड दोनों पे लगाना है तो मैं सेव करता हूं ऐड द क्राइटेरिया क्राइटेरिया में अब यहाँ पे चेक फॉर द चेंजेस अगर अकाउंट और फोन चेंज हुआ है तो ही वर्क फ्लो फायर होगा अकाउंट ऑब्जेक्ट पे फोन या फैक्स अभी जो मैं क्राइटेरिया समझा रहा था आपको तो ये है कि अगर फोन फील्ड और फैक्स फील्ड चेंज हुई है तो ही वर्क फ्लो फायर करेंगे वरना नहीं करेंगे तो ये कैसे करेंगे कंडीशन आर मेट एक्चुअली फॉर्म यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है सो फॉर्मूला लगाते वक्त आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया है आप चाहे तो फील्ड इंसर्ट करके भी ले सकते हैं बट द फॉर्मूला एट दस ये फॉर्मूला है जो बेसिकली आपको वहां पे लगाना है ठीक है और इस चेंज अकाउंट फोन कॉमा इस चेंज अकाउंट फैक्स अगर ये ये फॉर्मूला इवेलुएट होता है 
आई मीन इफ दिस फंक्शन इवेल्यूएट अगर चेंज होती है वैल्यूज इफ इट रिटर्न ट्रू तो ही आपका प्रोसेस बिल्डर फायर होगा वरना नहीं फायर हो ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला वॉट यू वॉन्ट टू यूज आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अब इसके बाद में एड एक्शन तो एड एक्शन क्या है अपडेट करना है इस बार क्रिएट नहीं करना है We don't want to create the record. What we want, we want to update the record. ठीक है हमें create नहीं करना है हमें क्या करना है update करना है तो action name आप दीजिए कुछ भी sync account to contact sync account to contact कहाँ पे changes चाहते हैं आप We want this change हाँ अब देखिए आप ये changes कहाँ चाहते हैं आप account to account change चाहते हैं cross object field update चाहते हैं या same object field update simple यहाँ दो options नजर आ रहे हैं देखो Select the record to update. The first is for जो पहला है this is for the same object. Select the account related record. Account record में ही change हो मतलब same object. और select the record related to the account मतलब cross object. Account से जो related है वो. तो हम चाहते हैं कि account के changes contact में reflect होना चाहिए यानी cross object. तो पहला option है आपका same object के लिए second option है cross object के लिए. So this is for the cross. अभी हमारा example cross के हिसाब से. So go with the second option. तो सेकेंड मतलब अब कौन सा कौन सी ऑब्जेक्ट तो वी वॉन्टेड टू इन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट चेंजेस ठीक है सिलेक्टेड अगर नहीं समझे तो ये वीडियो रिवाइज करके देखेंगे बार बार कोई प्रॉब्लम हाँ अब आ, 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 अब ये जो आप चेंजेस अब देखो यहाँ पे मैं नो क्राइटेरिया लेने वाला हूँ एक्चुअली तो ये जो हम चेंजेस चाहते हैं कि अकाउंट से चेंजेस इधर आए तो इसके लिए पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट में ध्यान से सुनो मेरी बात अकाउंट ऑब्जेक्ट में फोन फील्ड और फैक्स फील्ड चेंज होती है इस चेंज फंक्शन से मैंने फॉर्मूला लगा रखा है तो ही ये प्रोसेस एक्सिक्यूट होगा वरना नहीं राइट अब यहाँ पे फिर से आपको पूछना कि जब आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन चाहते हैं तो आप कोई कंडीशन देखना चाहते हैं या कोई क्राइटेरिया कोई नहीं देखना चाहते तो एक्चुअली अब मुझे कोई क्राइटेरिया देखने की जरूरत नहीं है एक बार जब मैंने चेक कर लिया कि फोन फील्ड या फैक्स फील्ड चेंज होगी और जब चेंज होगी यानी इस चेंज तो फिर ये प्रोसेस एक्सिक्यूट होगा वरना नहीं तो फिर से मुझे कुछ चेक नहीं करना है ठीक है फिर से मुझे चेक नहीं करना है ठीक है अगर कुछ करना है तो मैं पहले ऑप्शन पे जा सकता हूँ लेकिन क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं करना आई जस्ट गो विद द एक्शन मुझे कोई एक्शन नहीं uh, कोई भी uh, इसके बाद में कुछ और चेक नहीं करना है जस्ट मुझे एक्शन अपडेट करना है तो फिर नो क्राइटेरिया जस्ट अपडेट द रिकॉर्ड सेव इट ठीक है ओके सॉरी तो अब कौन कौन सी फील्ड अपडेट करना है उसके बारे में हम क्या चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू अपडेट द फोन फील्ड हम कौन कौन सी फील्ड अपडेट करना चाहते हैं पहला कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट की फोन कौन सी फील्ड बिजनेस फोन किसके साथ वही चीज फील्ड रेफरेंस ठीक है ठीक है सो अकाउंट ऑब्जेक्ट की फोन फिर इसके अलावा फैक्स फील्ड बिजनेस फैक्स बिजनेस फैक्स फील्ड रेफरेंस विद द अकाउंट फैक्स फील्ड सिलेक्टेड एंड सेव ये दो चीजें अपडेट करना चाहते हैं हम सिंह अकाउंट रिकॉर्ड सब कुछ ठीक है एक्टिवेट करो इसको प्रोसेस को एक्टिवेट कर दो एंड कंफर्म चलो ये हो गया अब इसको टेस्ट करने के लिए आपको या तो नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है या अपडेट करना है तो फिर मैं एडिट करता हूं यहाँ पे आई एम मेकिंग दिस ऑल इसको मैं ठीक है पहले फोन फील्ड पे करके देखू फैक्स पे अभी नहीं करता फोन पे करता हूँ फिर देखो आप इसकी वैल्यूज अलग हैं, फिलहाल अलग हैं, ठीक है लेट मी सेव इट। नाउ सी, फोन की वैल्यू कॉपी हो गई है फोन सिंक्रोनाइज हो गया ठीक है अब फैक्स के साथ एक बार देख लेते हैं चलो फैक्स में कुछ चेंजेस करता हूँ फैक्स इज ऑल सिक्स है यहाँ पे तो ऑल नाइन करता हूँ All eight, all nine. Now, but we all eight, all. Nine. 
दिस इज द वे टू सिंथोनाइज दिस ठीक है तो ये हो गया अपडेट फील्ड ये हो गया अपडेट फील्ड इस तरह से एंड दिस इज व्हाट द सिंथोनाइजेशन ठीक है चलो आज आज इतना ही करिए फिर कल इसके आगे देखते हैं हाफ दिस टू एज एन असाइनमेंट ये दो असाइनमेंट में ले दे रहा हूं दो असाइनमेंट में कर लो कल इसके आगे जाते हैं बाय टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एनालिटिक्स ठीक है कल मैं एनालिटिक्स स्टार्ट करूंगा और ये दो एग्जाम्पल एसेंशियल है ये दो एग्जाम्पल ऐसे जो जो इसको सॉल्व करेगा उसको दो नई चीज पता चलेगी एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं होने वाले आपसे फिर भी आप ट्राई करो ट्राई करोगे जो ये सॉल्व करेगा वही आ, कुछ नई चीज बता पाएगा मुझे ठीक है इसमें पहले एग्जाम्पल में टास्क क्रिएट करना है और दूसरे एग्जाम्पल में ई ही भेजना है लेकिन कब रिकॉर्ड क्रिएशन के फिफ्टीन मिनट्स बाद तो जो ये एग्जाम्पल सॉल्व करेगा उसको कुछ नया पता चलेगा जो नहीं करेगा उसे कुछ नहीं पता चलेगा कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनालिटिक्स रिपोर्ट्स एंड अटैच को 